తీసుకొచ్చి అద్భుతంగా తెలుగులో చేయడం అంటే తెలుగు ప్రేక్షకులకి మీ పక్కన మేడం ఉంటే బాగుంటుంది నీ పవిత్ర గారితో అంటే ఏం పర్లేదు నేను మాట్లాడతాను అని చెప్పి మీ ఇద్దరు కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత ఇక మిగతా ఆర్టిస్టులని కన్ఫర్మ్ చేశారు ఇద్దరు చైల్డ్ యాక్టర్స్ మళ్ళీ మేము చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఉన్నాం ఇంతప్పటి నుంచి ఆలి నాకు తెలిసింది కొంచెం అంత ఉండేవాడిని ఒక మిడిల్ ఏజ్ గై పెళ్లి కానీ ఒక ముదురు ముదురు బండ అద్భుతమైన పేరు నీకు కూడా అమ్మాయి నేను నాకు చెప్పాడు ఆ రోజు సార్ ఎవరు ఈ అమ్మాయి పేరు ఎవరు అనుకుంటా అంటే పవిత్ర గారు అయితే ఎలా ఉంటుంది సార్ సమ్మోహంలో మీరు చూసాము ఆ సీన్ ఉంది కదా ఏది ఏదో మాట్లాడుకుంటారు కనుగొట్టి సీనియర్స్ కూడా లవ్ సీన్స్ ఉంటాయి ఇద్దరు చక్కగా ఉంటుంది జంట అన్నాడు సో అలాగా నువ్వు వచ్చావు అండ్ అట్లాగే అలీవుడ్ ఓపెనింగ్కి పవిత్ర గారు వచ్చి ఆఫీస్కి ఫస్ట్ దీపాలు గీసిద్దాడు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయ్యో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది ఒకటే తెలుసు మనకి వేరే వ్యాపారాలు ఏమీ లేవు బట్ ఏంటంటే మనం బాగుంటే మిగతా టెక్నీషియన్స్ బాగుంటారు సో అందుకోసం ఈ ఒక ప్రొడక్షన్ పెట్టడం అయింది వెరీ క్లోజ్ టు ద పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు జరిగేది కదా దే అంటే కదా దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ వి హావ్ ఎప్పుడు ఎవరు చూసినా ఫోన్ లో ఉంటారు దే విల్ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ఆల్ ద వైరల్ అంటే అవును మూడు పెళ్ళలు కూడా ఫోన్ లోనే ఉంటారు కదా ఒకనొకటి షూట్ చేసుకొని వీడియో వదిలేస్తారు అయిపోయింది ఇప్పుడు ద కంటెంట్ ఇస్ లైక్ దట్ కంటెంట్ పీపుల్ రిలేట్ అవుతారు సో హస్బెండ్ వైఫ్ చక్కగా ఉన్న ఫ్యామిలీ ఒక యువకుడు ఒక మిడిల్ మిడిల్ ఏజ్డ్ యువకుడు ఎక్కడో దుబాయ్ నుంచి దిగి ఫిట్టింగ్ పెట్టి అక్కడి అంటే అంటే ఇది వాంటెడ్ గా ఫిట్టింగ్ పెట్టింది కాదు ఏంటో అంటే వాడికి నేను ఇగో పాలన చోట ఉన్నా నేను ఇక్కడ ఉన్నా నేను అక్కడ ఉన్నా నీళ్ళతో ఉన్నా అనుకుని పెట్టిందే ఒక ఫోటో అది అయితే <laughs> 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 అప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే రైటర్స్కి నరేష్ గారు ఈ క్యారెక్టర్ నో డైలాగ్ రాస్తారు నో డైలాగ్ ఒకటి నేను రెండు వందల సినిమాలు అయిపోయినాయి ఇది నాకు ఫిఫ్టీ అయితే గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది విజయ కృష్ణ మూవీస్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం ప్రొడక్ట్ ఎస్ ఎస్ సో నాకు దాదాపు ఇది నైన్టీ నైన్ ఫిల్మ్ అనుకుంటా హీరోగా హీరోగా వచ్చినప్పుడు కూడా క్యారెక్టర్స్ బేస్ చేసే చేయాలని వచ్చాను ఎస్ వి రంగారావు గారు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ కృష్ణ గారు ఇన్స్పిరేషన్ చిత్రం బళారీ చిత్రం జంబలగడ్డి పంబ మొన్నటి వరకు కూడా గుంటూ టాకీస్ కూడా నీకు గుర్తుందన్నా అంటే ఒక పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను చిత్రం బడార విచిత్రం సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత చాలా మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు రావటం సినిమా చోటు వెళ్ళిపోవటం రావటం సినిమా చోటు వెళ్ళిపోవటం ఇది ఒక వన్ ఇయర్ అయిపోయింది కదా సినిమా వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ మేబీ తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక మామూలు కాదు పేలిపోయింది థియేటర్లు అంటే 
మార్నింగ్ షో ఫుల్ మ్యాట్ని ఫుల్ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా చూసిన చూసారు సినిమా గుర్తుందా లేదా కిరణ్ వన్ మోర్ దొరకట్ల దొరకట్ల గ్రిప్ దొరకట్ల వన్ మోర్ వన్ మోర్ అంటే అది క్యారెక్టర్ మీరు చూపిస్తారని ఆయన సరే కొన్ని పెళ్లి సీన్ చూసింది కదా ఆ వాతావరణం అది మా పెళ్ళి అటు అయిపోయింది అండ్ ఏంటంటే అటు అయిపోయింది అయితే ఒక జోక్ ఏంటంటే మీ ఇద్దరికి షేర్ చేస్తున్నాను మా మ్యారేజ్ డే మా డైరెక్టర్ మా ప్రొడ్యూసరు ఇవాళ మేడం మీరు లొకేషన్ వస్తే బాగుంటుంది కేక్ కట్ చేద్దాం శంషాబాద్లో షూటింగ్ అయితే మా ఆవిడతో పాటు ముగ్గురు పిల్లలు కూడా వచ్చారు ఇంతకీ ఏంటంటే ఆ రోజు సీను మ్యారేజ్ అయ్యి ఫస్ట్ నైట్ సీన్ అంటే కావాలని పెట్టారు అయితే వచ్చారు వాళ్ళు నాకు ఒక చిన్న ఏంటి ఈ టైంలో వచ్చారు వీళ్ళు ఎవరికి వచ్చారు అన్న అదే భయ ఇవాళ మీ మ్యారేజ్ డే కదా కేక్ కట్టింది మీకు ఇవాళ ఈసీనే తట్టాలా అన్న అదేదో మరి అయిపోయింది అలాగా మరి నేనేం చేస్తాను కట్ చేస్తే నేను పెళ్లి కూడు గెటప్లో ఉన్నా అక్కడ పెళ్లి కూతురు గెటప్లో మౌరి అని మా ఆటర్ దగ్గర ముగ్గురు పిల్లలు అంటున్నారు వాళ్ళు అసలు నాకు ఇక షూటింగ్ అమ్మ తప్పదు అంటే అవునులేండి మన మంచమే కదా నన్ను మా ఆవిడ అది యాంటిక్ మంచం అది డైరెక్టర్ మా ఇంటికి వచ్చి భయ ఈ మంచం బాగుంది ఇది మన సినిమా ఏదో ఉంది మొత్తానికి అంటే తను అడిగింది నేను ఏదో మేబీ ఇవ్వలేదేమో అందుకని వాంటెడ్ కావాలని మ్యారేజ్ డే ఎప్పుడో కనుక్కొని మా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఇద్దరు ఏదో చేసి ఏదో చేశారు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమేమి కాలేదన్న ఏం కాలేదు అంతే అక్కడే జరిగింది అంతే షూటింగ్ జనవరి ట్వంటీ సెకండ్ మ్యారేజ్ ట్వంటీ థర్డ్ రిసెప్షన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ హైదరాబాద్ వచ్చాం నేను మా వైఫ్ మా అమ్మ వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో అన్ని షూటింగ్ అండి ఎవడే హీరోయినా అన్నారు కాదు రా బాబు నేను నా వైఫ్ రా బాబు గట్టప్లో ఉన్నారు ఏంటండి మ్యారేజ్ అయింది నిన్నే ఓ హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారా ఏహో మీరు హైదరాబాద్ అండి అన్నారు కాదురా బాబు షూటింగ్కి వెళ్తున్నాను రాజేంద్ర గారు ఫోను ముద్దుల పిరియడ్ సినిమాకి ఓ ముద్దుల పిరియడ్ ఓకే ఓకే అలా అంటే అన్నప్పుడు షూటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత మధ్యన టూ అవర్స్ ఫస్ట్ నైట్ కి బ్రేక్ ఇచ్చారు అది నాకు తెలుసు ఫస్ట్ నైట్ బ్రేక్ ఇస్తే బ్రేక్ లో ఫస్ట్ నైట్ చేసుకొచ్చి అంటే అదే అప్పట్లో ఇప్పట్లో ఈ ట్రోలింగ్ లు ఈ ఇది లేవు కానీ అప్పట్లో ఇండస్ట్రీలో షూటింగ్ లో మాడుకునేవాడు ఆలీకి ఫైనల్ గా రాయట్ టూ అవర్స్ బ్రేక్ ఇచ్చి ఫస్ట్ ఎయిట్ చేయించి మళ్ళీ షూటింగ్ మండే రోజున అనుకుంటున్నాను సో అందరిని పిలిచి ఒక మంచి చార్మినార్ రాసిస్తా చార్మినార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్